Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yamiddin Allahumma anfa'na bima anlamtana wa alimna ma yanfa'na wa rasukna ilman yanfa'na Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shikka sahla Allahumma fatir as-samawati wal-ardi Anta waliyuna fi dunia wal-akhirah Tawaffana muslimin wal-hikna bis-salihin Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa kita memanjatkan Puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak Begitu banyaknya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak sanggup untuk menghitungnya Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturrahim Nikmat ukhuwa islamiyah Dan nikmat-nikmat lainnya Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan Lindungan kita, teladan kita, pemimpin kita Rasulullah SAW Beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau Sampai akhir zaman Keparan ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Memasuki hari yang keempat di bulan Ramadan yang mulia ini Alhamdulillah Kita masih sehat walafiat Masih dapat melaksanakan ibadah puasa Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umur kita Menyehatkan badan kita sampai Kita bisa menyelesaikan Ibadah Ramadan, ibadah puasa Dan ibadah-ibadah lainnya Pada bulan Ramadan yang mulai ini Sampai akhir Ramadan nanti Bapak dan Ibu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Tadi bahwa Kegiatan ini rutin kita laksanakan Setiap tahun Tujuannya tidak lain Kita ingin Memperkuat Atau lebih memperkuat Silaturahim kita Selain kita melaksanakan Kegiatan FSOG Forum Silaturahim Orang tua dan guru Yang minimal Kita laksanakan Dua kali dalam satu tahun Kita juga Laksanakan atau Adakan kegiatan ini juga dalam rangka Pertama silaturahim yang kedua Kita ingin Menyampaikan Beberapa hal yang berkaitan Terutama berkaitan dengan masalah Pendidikan anak-anak kita Kita ingin menyampaikan persepsi kita Tentang pendidikan anak-anak kita Di lembaga ini Kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah pendidikan dan kita sekarang berada di bulan pendidikan syahrul tarbiyah bulan pembinaan bulan pendidikan bulan Ramadan yang setiap tahun datang atau mendatangi kita atau kita memasukinya setiap setiap tahun para ulama menyebut Ramadan ini sebagai madrasah sebagai madrasah tempat pembinaan, tempat penggemblengan, tempat kita dibina, digodok, tujuannya tidak lain supaya kita menjadi manusia-manusia yang berbeda, berbeda antara sebelum kita masuk Ramadan dengan sebelum sesudah kita menyelesaikan ibadah Ramadan selama satu selama satu bulan. Kalau tadi umpamanya Ketua Yayasan menyampaikan tentang progres kemajuan masalah pembangunan fisik. Ada hal lain yang tidak kalah pentingnya 
dalam pendidikan kita selain pembangunan fisik yaitu pembangunan kita ingin berbicara tentang masalah kualitas nah, kualitas itu tentu saja bukan saja kualitas fisik tapi juga kualitas yang non fisik katakanlah di sini umpamanya sekolah kita sudah menetapkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan apa yang dia, dia, diajarkan oleh agama kita yaitu yang pertama tujuan pendidikan itu adalah masalah pembinaan akidah masalah pembinaan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tetap kita tetapkan dan terapkan pada semua level semua tingkatan di lembaga di bawah desa di Tanah Amin dari KBT, KIT, kemudian SDT, SMP, Madrasah Madrasah Sanawiya, Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren, SMK. Ya. Ini semuanya sama tujuan pendidikan kita. Ya. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memperbaiki akidah kita. Ya. Dalam bahasa dalam bahasa pendidikan namanya salimul akidah, akidah yang baik. Nah, karena kita tahu bahwa akidah ini merupakan fondasi Fondasi dasar kita dalam beramal dalam Dasar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak akan berarti kalau akidah manusia Kepiakinannya keropos nah, Tentu saja konsep tentang akidah ini Teknis pengajarannya disesuaikan dengan tingkat pendidikan tingkat kemampuan berpikir anak didik. Bapak dan ibu hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah tidak. Karena sering kami sampaikan bahwa anak-anak kita yang sekarang masih kecil, ya, apalagi yang TK, ini nanti mereka akan menghadapi masa yang tantangannya akan jauh lebih besar. Dari yang kita hadapi sekarang Tantangannya akan lebih banyak Dari apa yang kita hadapi sekarang Karena Kita sekarang hidup di akhir zaman Dimana Rasulullah SAW Menggambarkan akhir zaman itu Seperti bagian malam Yang gelap berita Kapita indayil muslim ya. Seperti malam yang gelap berita Jadi kalau Kita tidak memiliki pondasi yang kuat, dasar yang kuat dalam masalah keyakinan, bisa-bisa kita menjadi seperti atau manusia bisa menjadi seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Yus Yuhwajulumuk Minan Koyum Sikafiron. Pagi hari dia beriman, tapi sore hari dia bisa kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, maka pembentengan masalah akidah hanya sangat penting. Ini sangat urgen dalam pendidikan kita. Beberapa ibu yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti yang kedua yang berkaitan dengan pendidikan adalah sahihul ibadah, pembenahan ibadah atau perbaikan ibadah. Bagaimana akidah yang benar itu tercermin pada ibadah yang benar, keyakinan yang benar. Tercermin pada ibadah yang benar Oleh karena itulah Konsep ini juga Melandasi semua kegiatan Semua aktivitas yang kita laksanakan di sini Di semua level Di semua lembaga Semua, semua tingkat pendidikan Karena itu Bapak dan Ibu Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala Sebagai contoh umpamanya Masalah pendidikan Al-Quran di sini masalah pendidikan Al-Quran Yayasan telah menetapkan Untuk Al-Quran menjadi program utama Atau program unggulan Nah tadi kita lihat Alhamdulillah eh, Anak kita yang pertama dia punya Keberanian untuk tampil di hadapan kita Sesuatu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh Anak-anak seusianya Kemudian dia juga hafal dengan lancar Bisa membacakan uh, Ayat-ayat Al-Quran 
Ini salah satu contoh. Jadi bagaimana masalah pendidikan Al-Quran menjadi program unggulan kita, program utama kita, dan setiap tahun akan terus kita tingkatkan. Dalam bab ini umpamanya kami setiap tahun mengutus beberapa santri dari lulusan Pondok Pesantren Al Amin untuk mengikuti program tahfiz Al Quran di beberapa tempat di ada di Jakarta, di Jawa Barat, di Bogor, di Bandung dan lain sebagainya. Setiap tahun tiga atau empat tahun terakhir kita intensif mengirim beberapa santri kita. Yang kemudian mereka kembali ke sini kembali ke Kapuas mengabdi dan kita prioritaskan mereka mengabdi di lembaga-lembaga yang ada di bawah Yayasan Islam Alamin ya. Di yang ada di SD, kemudian di SMP, di Pondok Pesantren dan lain-lain. Nah, terkecuali juga di TK ini. Ini masalah Quran. Oleh karena itu ini juga merupakan salah satu apa namanya wujud nyata Bagaimana bisa ingin meningkatkan masalah ibadah dan ibadah yang lain, ya, ibadah dari ibadah utama, sholat dan lain sebagainya, juga menjadi fokus perhatian kita. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak ini juga kita utamakan. Jadi kalau kita bicara akidah, maka akidah yang benar itu akan tercermin pada perilaku. Pada akhlak, pada akhlak. Inilah yang disebutkan dalam surah Salawat Al Salam dalam hadisnya. Ab malul mukmini nafimana ahsan hukumkom. Mukmin yang paling baik akhlaknya adalah mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Jadi yang akidahnya benar, imannya benar, keyakinannya benar, itu tercermin pada perilaku akhlak budi pekerti yang baik ini tentu kita utamakan dalam bab ini kami berusaha kami seluruh yang berada di kegiatan hal ini berusaha untuk memberikan yang terbaik yang terbaik sebagai contoh konkret karena kalau kita bicara masalah akhlak ini bicara masalah keteladanan ya, bicara masalah keteladanan kami berusaha untuk memberikan teladan yang sebaik-baiknya se sejauh yang, yang kami miliki dalam dalam perilaku dalam akhlak dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh umpamanya begini, eh, kami di Yayasan Islam Al Amin dari semuanya yang berada di Yayasan Al Amin. Kemudian yang menjadi guru, kemudian sampai karyawan di sini contoh ni ya, kami alhamdulillah tidak ada yang merokok di sini tidak ada satu pun yang merokok dari pimpinan tertinggi ketua yayasan sampai karyawan tidak ada yang merokok ini contoh contoh supaya dapat dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kami kita mengatakan merokok itu tidak baik, kita harus beri contoh. Contohnya apa? Contohnya dengan tidak merokok. Oleh karena itulah ini mudah-mudahan bisa juga kita jadikan sebagai baik ini sudah sampai tengah malam ya. Mohon maaf, kita langsung saja berbuka ya. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.